مزوط بدل ما كانت احمر بدل متى ما حمي بصير المزوط عدم بخار وكثفه النار مزوط تعطي كثافه حراره قوي مش هيك بزنا مثلا ما بنحطها العجينه ما بنحطها لها سكر لما بحمي هذا صار بيت النار وهذا لقمته طيبه كان قديم التنور والبيت نار هيك هلا ودي محدودين ما عاد في بيوت نار مثلها قليل جدا جدا بعتقد والصخر تبعه صخر ناري ضروري لانه مش كل صخره بتمشي ولا فرقع جوا هي كمان بتكتسب حراره وتحت منها بنحط سجاد ملح بتكسب حراره انها كفيل يتحمل كل شيء اسمه خبز من دون ما يكون في سكر قادر يرد عليها هيك بنمسح البلاط بالغبره وهي حاجه ضروريه انطوني انك ما بدك كل ما بتخبز فتره خمس دقائق بدك تمسح ليطلع غبرت الطحين لحتى ما تحترق وتلون العجينه الاول الصغير انه في ملح تحته بس لما كان عندنا حاجه لان كل 10 12 سنه 15 سنه ما فك الحجر بيطلع الملح القديم مثل الصخر ما تصور انه بدك زميل ومطرقه كبيره 5 كيلو لتكسر بتشيل قسم تقريبا شي 200 كيلو ملح بدك تحط محل تحط محله لانه كمان بده ما في بطون جوا ما بينحط بده يصفى الحجر على الملح بينزايبه والملح هو كفيل على الحرائج يصير مثل بطون يصير قاسي هاي سر بيت النهار القديم والفرن يعني المستاجر بي سنه 68 يعني 58 سنه 57 سنه وكان فرن اب ما كانش بالوقت الحالي اللي نحن فيه كان بس هاي الاوضه هون حد جسر لانه كان خشب قديم مستاجر جوا وسع هي بعد نهار قديم كل فتره البلاط بدك تغير عفاتا بعيد في الكوشي بسموها السقف تبعه ارميد الارميد بدك ترجع تغيره هيدي انا فتحت عيوني على بيي انه اسمه مش طاع بس بيي بدها اشتغل بعت وراء على الاردن ليقدم خبز بالاردن قعد ست سنين كان شركة تاب لاين الانجليزية عم تمد خط انا بين بين السعودية وسوريا والاردن بيقدم له خبز بيعمل مستعمل هيك الايام ولما راح الفرن هون بيعمل المشطاح ما بتذكر هذا كان يعمل هلا بيعمله بيعطيهم الف عافية بس مشطاحنا نحن ما في سكر ابدا يعني السكر بيعطي جمال اللون بس ما بيعطي الطعم الذكية العالم شهيد العالم انه مشطاح كل لقمته اطيب لانه ما في سكر عجينة المشطاح انه ما بيتخلى اي شيء طحين وماي طحين بنجيبه طحين بيميل شوي للسمار مش ابيض واكسترا في نكهه وال وطراوه العجين لها حد معين انه تشطح معها تطلع فخذه وبالتالي النار اكبر تاثير بالبلاط كمان بالاخص يعني كله مكمل بعضه حاجه وحده مش موجوده ما بتطلع اللي انت مش طعمه ما هي هذا الطابع بدون طابع ما اسمه قربانه، يعني العجينه فيها سكر ومزاهة وما بس بتكمل بالطابع لان يعني هذا الحمل الكنيسه بتسمح فيه، الحمل يعني الذبيحه الالهيه يسوع المسيح الحمل. وممنوع ندق شيء هيك بقلب الحمل. لانه الذبيحه الالهيه بنقصوها وظيفه الكاهن الرمح اللي انضرب بجنب السيد المسيح على الصليب الكاهن عنده رمح صغير بشيل شقفه لتكمل الذبيحه الالهيه بيقولوا ذبيحه غير دمويه هذا سر الارباني الطابع
وين بالعالم فيكم تكونوا بشارع قديم بضيعه قديمه بمحل قديم صار له اكثر من 100 سنه مبنى قديم وعلى الشباك سناوله ارباني سخني هلا طالعه ريحه المذاهب واو ترابط الخبزه انبليفبل اسمه مشطاح بوليس تعرفت عليه من اربع سنين وبرجع لهون بحط لي ضحكه على وجهي اجواء كثير حلوه بعدها من ايام كثير 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 زمان بتخيل الفرن تبع ستاتنا وجدودنا بيوصل على الاربعه ونص بيفتح بكير على المازوت حجر ما بدي اقول لكم اكثر من هيك تقعدوا تعرفوا عليه وواحد يدوق ارباني سخنه يعني برايسلس كثير طيبة لا انت الطيب اكيد هيدي لما كان عمري 14 سنة بال 76 حتى يجي يدق البي احداث وكذا وما عادش العلم ينفع انا بشتغل بالفرن جربت عندي طرق اني جرب غير بالاربين بدل ما ظاهر حط موار حط اشياء ثانية لقيت العلمية بي بعض واطيب شيء مش هيك بتشتغلها عن قناعة وثقة كمان بدنا نجيب من شانك اسمه مشطاح من شطح بالطول زعتر شكله غريبة بعتقد ولا حدا من لبنان بيعملها وساعات بتنطوى بتصير مثل ساندويشة طويلة بهالشكل طلقة دشترية طلعوا مثل سفنجة مثل مخدية نجزة محمصة على الطراف زعتراتها كثير حدين بتعقد فيها تاريخ 100 سنة لورا عم سقعها شوي جبنة وحر من اروع ما يكون الجبنة مالحة ما بتمخط مثل الجبنة السنتيتيك تبع السوق حراتها كثير قسين كثير لذيذين بزكزكو سنين بزكزكو لسان العجينة كثير طرية رائع رائع باي باي الله يكون